ഇത് പിസയിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്ന് പിസ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നഗരത്തിലെ പല തെരുവുകളിലൂടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ടവറിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നവരുടെ പിന്നാലെ ഞാനും നടന്നു ഈ തെരുവ് നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് പിസാഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് പിസയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് സാന്താമരിയ അസന്തയുടെ പിൻഭാഗത്തെത്തുന്ന വഴിയാണിത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവൻ സുവനീർ കച്ചവടക്കാർ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പുൽമൈതാനമാണ് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയർ ചത്തുരത്തിലും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ നല്ല തിരക്കാണ് ഇതാണ് സാന്താമരിയ ദേവാലയം നിർമ്മിതിയിൽ വലിയ പ്രത്യേകതകളോ അത്ഭുതമോ ഒന്നുമില്ല പിസാഗോപുരത്തിന് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെരിവ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഈ ചെരിവാണ് ഈ മാർബിൾ ഗോപുരത്തെ ലോക പ്രശസ്തമാക്കിയത് അൻപത്താറര മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഗോപുരം വെള്ള മാർബിൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറിലധികം വർഷം മുമ്പ് പണിത പിസ ടവർ അന്നത്തെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് നീണ്ട നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയായത് മകുടാകൃതിയിലുള്ള ബാപ്റ്റിസ്ട്രി മാർബിളിൽ തീർത്ത കമനീയ മന്ദിരമായ സാന്താമരിയ ദേവാലയം കാമ്പനിയിൽ അഥവാ മണികോപുരം എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലെ ദേവാലയ കോംപ്ലക്സ് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ചെരിയൽ പ്രക്രിയ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ പിസാ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ചെരിയിൽ അവസാനിച്ചതായി അന്തിമമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ പിസയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരമാണ് ഈ മണിഗോപുരത്തേക്കാൾ സുന്ദരമായ നിർമ്മിതികൾ തന്നെയാണ് ബാപ്റ്റിസ്ട്രീയും ദേവാലയവും ഇറ്റലിയിൽ ദേവാലയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബാപ്റ്റിസ്ട്രീകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പിസയിലേത് സെൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു റോമനസ്ക് നിർമ്മിതി സാന്താമരിയ അസുന്ത കത്തീഡ്രലാകട്ടെ മധ്യകാല ഇറ്റലിയിലെ കലാനിമുടതയുടെ ഉദാഹരണമാണ് പള്ളിയും ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രമുഖമായ ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങളാണ് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതിരുപറ്റി നിൽക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയങ്ങളും ആർട്ട് ഗാലറികളും ഒക്കെയാണ് ഈ മന്ദിരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെനീസും ഫ്ലോറൻസും ഒക്കെ പോലെ ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന ഒരു നഗരമാണ് പിസ സഞ്ചാരികൾക്ക് ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം ഏറ്റവും മുകൾ നിലയായ ബെൽ ചേമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പണിതതാണ് ഭാരമേറിയ ഏഴ് മണികളാണ് ഈ ഗോപുരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ചെരിയൽ തടയുന്നതിനായിട്ട് അതിലൊന്നൊഴികെ മറ്റെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി ഞാൻ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഇതാണ് പ്രധാന കവാടം പതിനഞ്ച് യൂറോയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഗോപുരത്തിൽ കയറാം ലിഫ്റ്റൊന്നുമില്ല മോൾത്തട്ടിലെത്താൻ മുന്നൂറ് വടികൾ നടന്നു കയറണം മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ ഈ ഗോപുരം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ടവറിനെ ഉരുക്കു വടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിച്ചു കെട്ടി താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു കാഴ്ച ടവറിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി നടക്കുന്നുണ്ട് പുൽത്തകിടി പിടിപ്പിക്കുകയാണത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ രസമുള്ളൊരു ജോലിയാണ് പുല്ലടകൾ കാർപ്പറ്റുകൾ പോലെ ചുരുട്ടി വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് നിലത്ത് വിരിച്ചാൽ മാത്രം മതി മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മുറ്റം നല്ലൊരു പുൽമേടായി മാറും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെയും പിസയിലെ ചെരിയുന്ന ഗോപുരമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരവും കഠിന പ്രയത്നം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ടവറിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരും മാത്തമാറ്റീഷ്യന്മാരും അടങ്ങുന്ന കർമ്മസേനയാണ് ആ ജോലി നിർവഹിച്ചത് ഇരുപത് കൊല്ലം നീണ്ട പഠനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് നിവർത്തൽ ജോലി തുടങ്ങിയത് ടവറിൻ്റെ അടിയിലെ മുപ്പത്തെട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണ്ണ് നീക്കി അവർ അതിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിലെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജോലികൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് ഗോപുരം ശരിയില്ല എന്നുറപ്പാക്കിയിട്ടാണ് സാന്താമരിയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാണ് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം വർഷം തോറും പത്ത് ലക്ഷം ടൂറിസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ സ്ക്വയർ സഞ്ചാരികൾക്ക് ദിവസങ്ങളോളം നടന്ന് കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് പിസയിൽ പുരാതന റോമൻ കാലത്തെ നിർമ്മിതികൾ മുതൽ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രഗത്ഭമതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും
ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ടൂറിസം അനുബന്ധ ജോലിക്കാരുടെ പട്ടിക അങ്ങനെ നീളുന്നു പിസ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയസ്ഥാനമാണ് ഈ ഡ്യൂമോ സ്ക്വയർ പ്യാസ ഡി മിറക്കോളി അഥവാ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചത്തുരം എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ഇതിന് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുന്ന തെരുവുകളുടെ ഇരുഭാഗത്തും സുവനീർ കടകളാണ് പിസ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മിനിയേച്ചറും മറ്റും ഇവിടെ കിട്ടും കടകൾക്കരിയിലൂടെ ഞാൻ ചത്തുരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു മുന്നിൽ കാണുന്നത് റോമൻ കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രശേഷിപ്പാണ് അടുത്ത തിരുവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തെയും സാന്താമരിയ അസുന്ത കത്തിട്ടുള്ളേയും ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ചെലവഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ ഇനി നേരമില്ല വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നേരം നാലരയായി അഞ്ചു മണിക്കാണ് റൂമിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാഗി വെച്ച് ഓടാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ചിന് മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ളപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അറിയിപ്പ് വരുന്നു നാലാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആ ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു പിസയിൽ നിന്നും മൂന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രെയിൻ യാത്രയുണ്ട് റോമിലേക്ക് ഇറ്റലിയുടെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ തീരത്തുകൂടെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണിത് എട്ടരയോടെ ഈ ട്രെയിൻ റോമിലെത്തും കയറാൻ നിൽക്കുന്നവരിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അധികവും ട്രെയിൻ നിന്നു കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അകത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി പിസ പിന്നിലാവുകയാണ് നഗരപ്രാന്തത്തിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് ക്യാമറയും തിരിച്ചു വെച്ച് ഞാനിരുന്നു മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥയുള്ള പ്രദേശമാണിത് നഗരം പിന്നിലായതോടെ വിജനമായ വെളിം പ്രദേശങ്ങളായി കാഴ്ചയിൽ ട്രെയിൻ ഇറ്റാലിയുടെ ട്രെയിനാണ് സീറ്റുകൾ പലതും ഒഴിഞ്ഞാ കിടക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന സ്നാക്സ് കച്ചവടക്കാരൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ടസ്കനി മേഖലയുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങൾ മഞ്ഞുകാലമായതിനാൽ അടുത്ത കൃഷിക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിലങ്ങൾ ഗോതമ്പും ചോളവും കിഴങ്ങും ഒക്കെയാണ് കൃഷി ഇടയ്ക്കിടെ ചില വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും കാണാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വ്യാവസായികമായി വളർന്ന രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി സമതലം പിന്നിടുന്നതോടെ പച്ചക്കുന്നുകളുടെ കാഴ്ചയായി അപ്പനീനി പർവ്വതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ വിസ്തൃതമായ വനമേഖല പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടിയായി യാത്ര തീരത്ത് ചെറു ഗ്രാമങ്ങൾ രാവിലെ ഇറ്റലിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ തീരത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കൂടി ഇനി കുറേ ദൂരം പോകണം യന്ത്രങ്ങളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇറ്റലിയുടെ വ്യവസായങ്ങളിലുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും കയറ്റുമതിയും മറ്റൊരു വ്യവസായം കൽക്കരിയും ഡീസലും ഇന്ധനമാക്കിയുള്ള വൈദ്യുത കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ ആണവോർജം കൊണ്ടുള്ള വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ജനഹിതം മാനിച്ച് ആണവ നിലയങ്ങൾ അടച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഉഴുതൊരുക്കിയിട്ട വയലുകൾക്ക് നടുവിലൂടെ ട്രെയിൻ കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറ്റലിയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം അസ്കനിയിലെ ഈ സമതലങ്ങളാണ് ഓറഞ്ചും ഒലിവും ചെസ്റ്റ്നട്ടും ഒക്കെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നെല്ലും ഗോതമ്പും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മധുരക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ഈ വയലുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെയും കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ പിന്നീട് വ്യവസായ മേഖല മുന്നേറിയെങ്കിലും കാർഷിക രംഗം തീരെ തളർന്നിട്ടില്ല പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ സോയാബീൻസ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ മുന്തിരി ഒലിവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇത്തരം സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലഘുഭക്ഷണവുമായിട്ട് ജീവനക്കാരാരെങ്കിലും വരുന്നതും കാത്താണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പരിചാരകരാരും വരുന്നില്ല ഉഴുതിട്ട കണ്ടങ്ങളെ അതിരിട്ട് ഒലിവ് ചെടികൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നു ഗ്രോസെറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് സമതല പ്രദേശമാണ് ഗ്രോസെറ്റോ ടസ്കനിയിലെ മറ്റൊരു കാർഷിക പ്രദേശം ദൂരെ മലമുകളിലൊരു ജനവാസ കേന്ദ്രമുണ്ട് മിഡീവൽ ഹിൽ ടോപ്പ് വില്ലേജുകളിൽ ഒന്നാണത് മധ്യകാല ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ വാഴുന്ന അത്തരം ചെറു പട്ടണങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ഗ്രാമവും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും ചേരുന്നത് പഴയകാലത്തെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് സമാനമായിരുന്നു പുതിയ കാലത്ത് മലകളിൽ നിന്ന് സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ജനങ്ങൾ ഇത്തരം പട്
അധികം താമസിയാതെ ട്രെയിൻ റോമ ടെർമിനി സ്റ്റേഷനിലെത്തി റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് റോമ ടെർമിനി ബാഗെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തു മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ റോം എന്ന ചരിത്ര നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം കടന്നുപോയ നഗരത്തിലേക്ക് ഒരു എയർപോർട്ടിനേക്കാൾ സൗകര്യവും വിസ്തൃതിയും ജനബാഹുല്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് റോമ ടെർമിനലിൽ സ്റ്റേഷൻ അകത്തോടെ ചിലരുടെ സർക്കിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സമീപം തന്നെയാണ് ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങി ഇനി വിസൻസ സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെയാണ് മുറിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹോട്ടൽ എന്നറിയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഇൻ റോം എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അന്വേഷിക്കുക തന്നെ നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് ഇരുട്ടിലൂടെ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ച് നടത്തു തുടങ്ങി വിസൻസ സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ നടന്നെങ്കിലും ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡിങ്ങും കണ്ടില്ല പിന്നെ അതേ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് അസഹനീയമാകുകയാണ് നല്ല വിശപ്പുമുണ്ട് ഒടുവിൽ ഇരുണ്ട ഒരു മൂലയിൽ അടഞ്ഞ വാതിലിനടുത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ബോർഡ് കണ്ടു വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് ഹോട്ടൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിലേക്ക് കയറി ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ വംശജനാണ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അയാളിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങി ബാഗ് മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നേരെ ഒമ്പത് മണിയായി നൂറ്റിയേഴാം നമ്പർ മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജോലി ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണരുന്നത് പകർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിലേക്കാണ് ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ആയിട്ട് റോമിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത തരം ശക്തമായ മഴ പതിനൊന്ന് മണി വരെയും എനിക്ക് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനായില്ല ഒടുവിൽ മഴയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ശമനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടി പെരുവൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആളുകൾ തണുപ്പ് കൂനിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ഈ നേരമാകുമ്പോഴേക്കും തെരുവുകളിൽ ജനം നിറഞ്ഞൊഴുകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യം വത്തിക്കാനിലേക്ക് പോകാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം അതിനുവേണ്ടി മാപ്പ് നോക്കി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു വേലിക്കെട്ടിനകത്ത് പുരാതനമായ ഒരു മന്ദിരക്കാഴ്ച ബാത്ത്സ് ഓഫ് ഡയോക്ലീഷ്യൻ എന്ന ചരിത്ര നിർമ്മിതിയാണിത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടം സമുച്ചയം റോമിൻ്റെ രാജകീയമായ പൊതു പുളിപ്പുരകളാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴതിൽ രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളും റോമൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഒക്കെയാണ് നഗരമധ്യത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കർ പ്രദേശം വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രാചീന കുളിപ്പുരകൾ ഒരേ സമയം രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയായിരുന്നു അത് ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവുമുള്ള സ്നാനമുറികൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ലൈബ്രറി പഴയ കുളിപ്പുരയിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു ദേവാലയം ഇതാണ് ബസിലിക്ക ഓഫ് സാന്താമരിയ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ബാത്തിനരിയിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് ഒരു വലിയ ചത്തുരത്തിലേക്കാണ് വ്യാസാട എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ടൊരു ഫൗണ്ടനും ഉണ്ട് ഫൊണ്ടാന ഡെല്ല നെയാദി എന്ന് ഇറ്റാലിയനിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജലധാര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആ ഫൗണ്ടൻ പോപ്പ് പയസ് ഒൻപതാമനാണ് അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് സ്ക്വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് സൂചനാ ബോർഡ് കണ്ടു ഞാൻ അത് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു വത്തിക്കാനിലേക്ക് അവിടെ ഒന്നും ട്രെയിൻ പിടിക്കാം ഒത്തവിയാനോ എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി വേണം വത്തിക്കാനിലെത്താൻ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള എസ്കലേറ്ററുകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് കാരണം പാതാളത്തിലേക്ക് ഇനി നടന്നിറങ്ങണം താഴെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും വെള്ളം വെൻഡിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഒത്ത
വത്തിക്കാനിലേക്കാണ് എല്ലാവരും ഭൂഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കയറി ഒത്തവിയാനോ സ്ട്രീറ്റാണിത് ഇതുവഴി നേരെ നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പരമാധികാര രാജ്യമായ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കത്തോലിക്കരുടെ ആധ്യാത്മിക തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അകലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് മിസിലിക്കയുടെ മകുടം കാണാം ഇങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്നത് വത്തിക്കാൻ സിറ്റി എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന മതിലാണ് റോം എന്ന നഗരത്തിനകത്തെ രാജ്യം ലോകത്തെ ഒരു അത്ഭുത രാജ്യമാണ് വത്തിക്കാൻ സിറ്റി വിസ്തീർണം വെറും നൂറ്റെട്ട് ഏക്കർ മാത്രം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ മാർപ്പാപ്പയാണ് വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയുടെയും പരമാധികാരി വത്തിക്കാൻ രാജ്യാതിർത്തിയുടെ ഒരു മൂലയാണിത് മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ അരികുപറ്റി നീങ്ങുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാനും നടന്നു സംഘങ്ങളെ നയിച്ച് ടൂർ ഗൈഡുകൾ തീർത്ഥാടകരും ടൂറിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നിടമാണ് വത്തിക്കാൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ് മുന്നിൽ ഒത്തവിയാനോ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും ചത്തുരത്തിലേക്കുള്ള വഴി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലേക്കുള്ള പ്രധാന വഴി മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് മഴയുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇന്ന് തിരക്ക് തീരെ കുറവാണ് ബുധനാഴ്ചയാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനത്തിരക്കുണ്ടാവുക കമാനം കടന്നെത്തുന്നത് ലാർഗോ ഡെൽ കോളനേറ്റോ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്തുരത്തെ അതിരിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ തൂണുകളുടെ സമുച്ചയം കൂറ്റൻ തൂണുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു വഴി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയുടെ മുഖമണ്ഡപത്തിൻ്റെ വശത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണിത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി ഇത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് തൂണുകളാണുള്ളത് സ്ക്വയറിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആറ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിനേക്കാൾ വിസ്തീർണമുണ്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്തുരത്തിന് നേരെ മുന്നിൽ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോപ്പിൻ്റെ കൊട്ടാരം ആകാശം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ മിഴിവില്ല അതിനാൽ ആദ്യം ദേവാലയത്തിനകത്തൊന്ന് കയറാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ക്യൂ ആണിത് കർശനമായ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറും ബസിലിക്കയും എല്ലാം മണിക്കൂറുകളുടെ കാത്തുനോപ്പൊന്നും വേണ്ട ക്യൂ വളരെ വേഗം നീങ്ങുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം മാനം തെളിയൂന്നും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിനെ മിഴിവോടെ ക്യാമറയിലാക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ആളുകളെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബാഗുകൾ സ്കാനറിൽ കയറ്റി വിടും ഇവിടെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി സുരക്ഷാ പരിശോധന കഴിഞ്ഞവരെ ബസിലിക്കയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കസേരകൾ നിരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പോപ്പിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കസേരകളാണ് അതൊക്കെ മഴയെ കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനും ബസിലിക്കയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നടന്നു നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരുടെ ഭാവനയിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഈ ബസിലിക്കയും അനുബന്ധ മന്ദിരങ്ങളും ചത്രവും എല്ലാം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ദേവാലയമാണിത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ വിപുലമായി പുതിയതൊന്ന് പണിയാനുള്ള ജോലികൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിലാണ് പണി പൂർത്തിയായതാവട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറിലും ബസിലിക്കയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാം പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ പോപ്പ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന വേദിയാണിത് ചോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയുടെ ഭീമാകാരം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്ര നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തുന്നത് നവോത്ഥാന കാലത്തെ നിർമ്മാണ വിദ്യയുടെയും ശില്പകലയുടെയും നേരറിവുകൾ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്ന ചരിത്ര കുതികുകളും സന്ദർശകരാണ് ഈ ദേവാലയവും ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്ക്വയറും മാത്രമല്ല വത്തിക്കാൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം മുഴുവൻ തന്നെ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനമാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളോടെ കൂടിയ ഒരു ബാൽക്കണിയുണ്ട് പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പോപ്പ് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നു നിന്നാണ് ഈ സ്ക്വയറിൽ തിങ്ങി നിറയുന്ന ജനത്തെ ആദ്യമായി ആശീർവദിക്കുക താഴെയുള്ള വലിയ കവാടം കടന്നെത്തുന്നത് ഒരു വലിയ ഹാളിലേക്കാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു ശില്പങ്ങളാലും ചുവർചിത്രങ്ങളാലും അലങ്കൃതമായ വലിയൊരു തളം മാർബിളിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുത ലോകം ഇതാണ് ബസിലിക്കയുടെ പ്രധാന വാതിൽ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഇത് തുറക്കുകയുള്ളൂ പ്രധാന ഹോളിലേക്ക് കടക്കാൻ
നവോത്ഥാന കലയുടെയും ബറോക്ക് ശൈലിയുടെയും മേളനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിന് മേലെയാണ് ഈ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടേറെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ ദേവാലയം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം മതവിശ്വാസികളുടെ മാത്രമല്ല ചരിത്രകുതികളുടെയും കലാസ്വാദകരുടെയും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായത് മൈക്കളാഞ്ചലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഖ്യാത കലാകാരന്മാരുടെ ഭാവനയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലേക്ക് വരെ അനുഭവമാണ് അറിവിൻ്റെ അനുഭവം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു